un partido de la División Sur de la Conferencia Americana será clave siempre y cuando los jaguares sigan ganando en casa. Tienen marca de 9-4, reciben a los tejanos de Houston con 4-9. Los Jaguars son favoritos hasta por 11 puntos y medio. Realmente luce muy desfavorecido este partido. Los Jaguars van en camino a ser campeones divisionales y más con la caída de los titanes de, de Tennessee. Eh, creo que la clave es no cometer errores, pero bueno, ahí están, corriendo bien el balón con Fournette, Blake Bortles no cometiendo errores, esa defensiva secundaria que es fenomenal. ¿Cuál es tu favorito para este juego, este Román? Mi corazón desde la semana 1 estaba con Jacksonville. ¿El tuyo, Ian? También Jacksonville desde, desde siempre, ¿no? Por Tom Coughlin, Sí, ¿no? por, el, por San Coughlin. San Coughlin. <risa> Eh, yo me quedo también con los jaguares, se ven muy, muy favoritos, a ver si no les echamos la mala, la mala suerte. ¿no? Baltimore contra Cleveland. Un juego muy cargado para un lugar, Baltimore viene de, de, de perder con ese, con ese script de película gringa que tienen los Pittsburgh, de, de ganar siempre al final con ese gol de campo, que ahí viene como en cámara lenta llegando, y pues bueno, Baltimore yo creo que no va a perdonar a Cleveland, Cleveland yo creo que se va a ir sin ganar ni un juego esta temporada, no lo puedo yo creer, se quedaron cerquitita de hacerle la maldad a, a, a Green Bay, pero pues bueno, vamos a ver esta semana cómo le va contra Baltimore, que va a visitarlos. ¿Tú quién vas a ir? Voy con Baltimore, 100%. Yo también son favoritos por 7 puntos, pero creo que puede haber alguna sorpresa, ¿eh? Y cuando he dicho eso, ha pasado. Entonces, creo que los Browns pueden... Causarle algún problemita ahí a Baltimore. No, pues siempre hay son 11 contra 11 y podría pasar, ¿no? Pero yo también voy con Baltimore. Bueno. Otro de los partidos que vamos a tener esta semana va a ser un interdivisional entre Filadelfia y los Gigantes de Nueva York. Uno de los equipos que va líder en la conferencia nacional contra uno de los que van súper mal, que son mis Gigantes, que esperamos tener algo mejor, pero pues... No se pudo. Y Almara. Y Almara. <risa> Entonces, Vaya los en este partido, se, de alguna manera, vamos a ver a Filadelfia probar a Nick Foles, que yo creo que es lo que básicamente vamos a ver en este partido. Van a tener cómo ajustar un poco el sistema Nick Foles y cómo ajustarse a ese nuevo coreback, que ya sabemos qué es lo que van a tener en playoffs las águilas de Filadelfia después de que Carson Wentz se lastimó contra los Carneros la semana pasada. Ahora les voy a pedir sus picks. ¿Con quién vas, Gil? Filadelfia, 11-2, contra un equipo de 2-11, lamentable para los gigantes, pero Nick Foles va a funcionar, quizá no de principio, pero al final del partido va a empezar a mostrar cierto ritmo. Yo también voy a Filadelfia este, por la lesión que se solito se buscó Wentz. Ahí vas de Nessie. Sí, <risa> y yo pues por default voy con mis gigantes. ¿Así yo... lo vas a poner en la quiniela? Sí. Yo, yo voy Les a avisamos si sí lo puso. ¿eh? Yo creo que sí puse mis gigantes. Ahorita voy a revisar. Esa es la quiniela de Ian, puso Filadelfia. <risa> es, un, es un falso, es un falso. Si no, tómale foto sí, y se la subo. Ajá, y la pones. Bueno, este. pues yo voy a ir con los gigantes aquí. Se, según yo había puesto gigantes, no sé por qué puse Filadelfia. Ajá, ajá. Sí, yo tampoco sé por qué. Pero, yo acepto que le fui a los Pats contra Miami la semana pasada. Bueno, voy a ir con Filadelfia. No, 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 no. Ay, ya te pusimos tu casquito. La, la verdad no te lo voy a estar cambiando. Ya, no okay. Ahí está tu casquito de bueno, gigantes. Está bien. Pero que vea, se note que es falso. Ahí. Ok. Mm, message from the dark side there is. Los Jets ahora sí parecen los Jets que todos esperábamos al principio de temporada. Fueron blanqueados 23-0 por Denver. Pierden a su coreback titular, George McCown, por una fractura en la mano. Se pierde el resto de la temporada, que era el que los estaba moviendo el liderazgo. Prácticamente las cinco victorias que llevan fueron gracias a George McCown. Y visitan a los Santos de Nueva Orleans. Drew Brees está a 300 y cacho de yardas, llegar a las 70.000. Eh, tiene todos los récords que se puedan eh, pensar. Jugar en el Mercedes-Benz Superdome. Va a ser, eh, son favoritos los Santos por 16 puntos, hasta 17 en algunas casas de apuesta. Los Santos tienen que ganar, son los líderes de la división sur de la conferencia nacional, tienen marca de 9-4. Les pregunto a sus picks o lo damos por default. Pues ya no lo todos, todos los Santos. Todos los Santos. Sigan con nosotros, suscríbanse y vean todos nuestros videos de la semana 15 de la NFL. ¿Did you hear that? This is madness. We're doomed. This time you have gone too far.